Ei, Oi, eu diria mais ou menos agora pelo movimento do sol, há umas 10 da manhã. Você tá aí trabalhando e eu tô aqui. Trabalhando também. Você tá aí na capital, no trânsito, no fluxo de engarrafamento entre uma Tux e uma CRV. E eu tô aqui no Rio, no fluxo da correnteza entre um Piau e uma Piapara. É, e por falar em capital, você. Vocês lembram do meu primo Franz? O, o Franz, rapaz, que adora pagar caro numa carça rasgada, sem remendo, que pagou uma fortuna num apartamento sem aparelho com o nome de Loft. Então, e se esse cara sabendo da última dele, o homem doidou de vez, rapaz. Não. Vendeu o carro zero quilômetro e investiu tudo numa bicicleta. Sim, o homem pagou uma dinheirama numa dessas bicicletas barra forte, sem garupa, só porque tem o um nome de mountain bike. Ué, chegou aqui todo feliz com mais 20 aí da Capitar. Vieram fazer tria. Bom, tria, pra quem não sabe, é uma picada mar feita no meio do mato, cheio de barro, que o paulistano adora se sujar pra depois tirar foto. E eu sei que quando eu vi aquele monte de mountain bike, eu falei pro primo, primo, mas não precisava gastar essa dinheirama toda, eu tenho bicicleta e pega minha monareta, acessido, dorval e pode andar à vontade. Aí eles riram de mim, falaram que a minha monareta não aguenta fazer tria não. Aí eu falei pra eles, então minha monareta tá me enganando, porque faz 15 anos que ela pega essa trilha comigo e mais 50 litros de leite na garupa. Aí o primo Franço ficou bravo, rapaz. Não, falou que eu não posso pegar trilha assim não, que eu preciso de equipamento de proteção. Rapaz. Aí eles já desceram do carro com umas camisas toda grudada no corpo assim, ó, mostrou na barriga de cerveja. Aí eu perguntei, mas primo, você veio aqui para fazer tria ou para mergulhar? Aí ele disse que aquela roupa é projetada termicamente. Aí eu pensei, projetada para quê? Para ficar parecendo uma mulher gata em forma de botijão de gás? Aí eu sei que em seguida eles saíram passando veneno no corpo. Mas tanto veneno que me chegou a sufocar. Eu falei, primo, para que tanto? Ele disse, isso aí é repelente para proteger contra os insetos. O que que vocês fazem aqui na roça quando leva picada? Não é coça. Aí em seguida começaram a se lambrecar de protetor solar, protetor facial, protetor maxilar. Aí enfiou um protetor anar. Mas primo, até protetor anar? Ele disse, não primo, isso aqui é para proteger a nossa prosta. O banco da bicicleta é muito duro. Mas pagou uma fortuna numa mountain bike nem para vir com um banco de mola. Olha, eu sei que depois de quatro horas de tanta proteção, eles finalmente ficaram prontos. Aí na primeira pedalada, o primo Franz passou em cima de uma jararaca, caiu ali mesmo, desmaiou, teve uma crise do pânico, sorte que o Durval tava passeando ali com a Ceci, desceu, pegou a chinela vaiana, deu uma chinelada na bicha, a bicha foi embora, se não tinha pego o primo Franz ali mesmo. Aí eu falei para eles, olha primo, da próxima vez, traz também um protetor de jararaca.